প্রায় চার বছর পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আজ বিএনপির সমাবেশ বক্তব্য দিবেন খালেদা জিয়া ব্যাপক শোডাউনের প্রস্তুতি বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগের সঠিক কারণ নিয়ে ধূম্রজাল চাপের মুখে পদত্যাগ এমন দাবি ভিত্তিহীন বলছেন আইনজীবীরা রংপুর এখনো থমথমে আতঙ্ক কাটেনি হিন্দু পল্লিতে মদতদাতাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ মহাকাশে গবেষণায় বিশ্ববাসীকে তাক লাগালেন পাবনার মেয়ে মুনমুন নির্বাচিত হলেন নাসার বর্ষসেরা উদ্ভাবক এবং ভিয়েতনামে ট্রাম্প পুতিন বৈঠক যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগে মস্কো অপমান বোধ করে বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের সাথে আছে আমি সাবরিনা মমতাজ প্রায় চার বছর পর আজ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করতে যাচ্ছে বিএনপি তেইশ শর্তে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ দলটিকে এই সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এই সমাবেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও জানাচ্ছেন মারুফা রহমান শনিবার দুপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দলটির সমাবেশ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তেইশ শর্তে বিএনপিকে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি পাশাপাশি বলেন বিএনপিকে অনুমতি দেয়া ছাড়া সরকারের বিকল্প ছিল না তেইশটি শর্ত দিয়ে তারা আমাদের এই সমাবেশ অনুষ্ঠানের জন্য সম্মতি প্রদান করেছেন কেন তারা অনুমতি দিয়েছে এটা তাদের ব্যাপার তবে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই এছাড়া তাদের কোনো বিকল্প নেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে বাইশ মাস পর হতে যাওয়ার সমাবেশে দলের চেয়ারপারসন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন বলে জানান মির্জা ফখরুল জনগণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তার যে মেসেজ তার যে বাণী সেটা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শুধু আমরা নই সমগ্র বাংলাদেশের সচেতন মহল এটা বিশ্বাস করে আগামী কালের যে গণসমাবেশ এই গণসমাবেশ থেকে সেই ধরনের মেসেজে আমরা আমাদের দেশনেত্রীর কাছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জাতি পাবে এবং সেটা আপনার আমরা মনে করি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ হবে সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করতে সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা চান বিএনপি মহাসচিব জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে কালকে মারুফ রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা প্রধান বিচারপতির পদ থেকে এস কে সিনহার পদত্যাগের সঠিক কারণ নিয়ে ধূম্রজাল তৈরি হয়েছে এমনটাই জানালেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতারা তবে কোনো চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন বিভিন্ন মহলের এমন দাবিকে ভিত্তিহীন বলছেন আইনজীবীরা ওয়ান ইলেভেনের সময় দুর্নীতি ও পক্ষপাত দুষ্টের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের তালিকায় ছিলেন এস কে সিনহা এমনটাও জানালেন তারা বিস্তারিত ফখরুল ইসলামের প্রতিবেদনে তিন জুলাই সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টের রায় অবৈধ ঘোষণার পরেই এর পর্যবেক্ষণ নিয়ে শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা শুরু থেকে পর্যবেক্ষণ নিয়ে ক্ষোভ জানায় আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে টানাপোড়নের মধ্যেই তেরোই অক্টোবর অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে এক মাসের ছুটিতে অস্ট্রেলিয়া যান বিচারপতি এস কে সিনহা শুক্রবার প্রধান বিচারপতির ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় কানাডায় যাওয়ার পথে সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন এস কে সিনহা শনিবার দুপুরে বঙ্গভবনে প্রধান বিচারপতির পদত্যাগপত্র পৌঁছালে দেশ জুড়ে শুরু হয় গুঞ্জন সাবেক বিচারক এক্তেদার আহমেদ বলেন প্রধান বিচারপতি সঠিক নিয়ম মেনেই পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এই পদত্যাগের ঘটনায় কোনো সংকট হবে না বলেও মনে করেন তিনি যে কোনো বিচারক বা বিচারপতি পদত্যাগ করা এটা তার সাংবিধানিক অধিকার তো পদত্যাগ যদি প্রধান বিচারপতি যদি পদত্যাগ করেন তখন আপিল বিভাগের পরবর্তী জ্যেষ্ঠ যিনি বিচারক আছেন অথবা আপিল বিভাগের অন্য কোনো বিচারক কে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দিতে পারেন তবে প্রধান বিচারপতি কোন কারণে পদত্যাগ করেছেন সেটি অস্পষ্ট বলে মনে করেন সিনিয়র আইনজীবীরা শুনেছি যে তার বিরুদ্ধে এগারোটি অভিযোগ আনা হয়েছে কিন্তু অভিযোগগুলো কি এটা আমাদের আমরাও যেমন জানি না আমি জানি না যে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি জানেন কি না কেউ এরকম পদত্যাগ অতীতে কখনো দেখে নাই কাজটা তিনি একাই করেছেন কারণ অন্য যারা 
জাজ সাহেবরা তারা কিন্তু ভিন্ন মত শোন করেছেন অবজারভেশনের ব্যাপারে পর্যক্ষণের ব্যাপারে এটা কিন্তু এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যিনি পদত্যাগ করছেন তার সদিচ্ছা স্বেচ্ছায় করেছেন বলে আমার ধারণা এবং এতে এইখানে কোনো বিতর্কের স্কোপ নাই এদিকে ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান ভবিষ্যতের উপরে নির্ভর করছে বলেও মনে করেন তারা অভিযোগ আছে ফখরুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রংপুরের পাগলাপি ঠাকুরপাড়া গ্রামে হিন্দুদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে আটক করা হয়েছে তিপ্পান্ন জনকে তবে এখনও আতঙ্কে রয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা যদিও সেখানে মোতায়েন রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য চিত্রের ডেস্ক রিপোর্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে এলাকাবাসী বাধা দিলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে এ সময় ঠাকুরপাড়ার পঁচিশটি ঘরে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায় দুর্বৃত্তরা দফায় দফায় সংঘর্ষে নিহত হন একজন পাঁচ জন গুলিবিদ্ধ সহ আহতের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক এই ঘটনায় সদর ও গঙ্গাচড়া থানায় দুটি মামলা করেছে পুলিশ যারা এই ঘটনায় জড়িত ছিল প্রত্যক্ষভাবে অগ্নিসংযোগ করেছে এবং ভাঙচুর করেছে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের সবার ছবি আমাদের কাছে আছে তো আমরা তাদেরকে তাদের মধ্যে তেপান্ন জনকে গ্রেপ্তার করেছি এবং গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্তরা দিন কাটাচ্ছেন খোলা আকাশের নিচে যদিও তাদের পুনর্বাসনে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন দ্রুতই আজকের মধ্যে গড় তৈরি হয়ে যাবে তারা এখানে থাকার থাকতে পারবেন গতকাল যেহেতু থাকার ব্যবস্থা ছিল না সেই হিসেবে আমরা স্কুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি সেখানে চল্লিশটি কম্বল দেওয়া হয়েছে যাতে নির্বিঘ্নে নিরাপদে তারা থাকতে পারেন এদিকে নিন্দনীয় এই ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী রাঙ্গারাঙ্গি মারামারি আগুন ঘর আগের না গেছে তখন আমি পালাচ্ছি আমার বাড়ি ঘর সব চুরি নিয়ে গেছে মা গঙ্গা খুব অত্যাচার উঠে গেল এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দোষীদের ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যখন রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত হয়ে যায় তখন তারা এই ধরনের সাম্প্রদায়িক যে বিষয়গুলোকে বেছে নেয় পরিকল্পিতভাবে এখানে এই হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ঘরে হামলা করেছে মন্দির ভাঙচুর করেছে এবং এই এলাকা রক্তাক্ত করেছে ঠাকুরপল্লির ঘটনার তদন্তে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটি কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আসন্ন রংপুর সিটির নির্বাচনে মেয়র পদে বর্তমান মেয়র শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টুকে আবারও দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ শনিবার সন্ধ্যায় গণভবনে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীতা চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন কমিটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ সময় মনোনয়ন কমিটির অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন আগামী একুশে ডিসেম্বর ভোটের দিন ঠিক করে তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন বাইশে নভেম্বর পর্যন্ত থাকছে মনোনয়ন দাখিলের সুযোগ রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন ঘোষণার পর এবার দ্বিতীয়বারের মতো নগরপিতা নির্বাচনের সুযোগ পাচ্ছেন নগরবাসী আর প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচন করবেন রংপুরের মানুষ নিজে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন চোখের সামনে মরতে দেখেছেন স্বামী সন্তানকে মেয়েও হয়েছে ধর্ষণের শিকার এমন ঘটনার রোহিঙ্গা শিবিরের ঘরে ঘরে সব হারিয়ে নিঃস্ব তারা দেশ মাটি ছাড়া এই নারীদের চোখে এখন কেবলই অন্ধকার স্মতারা এই সুখের সাথে নিয়ে শেখ জালালের ক্যামেরায় অন্তরা বিশ্বাসের প্রতিবেদন তিন মাসের দুধের শিশুকে আগুনে ছুঁড়ে দেয় চোখের সামনে ষোলো বছরের মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ধর্ষণ করে এরপর চারজন সেনা ছাপিয়ে পড়ে তার ওপর চালায় পাশবিক নির্যাতন ভয়াবহ সেই দিনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন মিয়ানমারের সহিংসতার শিকার এই নারী ছাব্বিশে আগস্ট সকালে মুহূর্তের মধ্যে হারান চার সন্তান স্বামীকে বাকি তিনজনকে নিয়ে কোনো মতে পালিয়ে আসেন বাংলাদেশ মিয়ানমার নোম্যান্সল্যান্ডে এই নারীরও দুই বছরের শিশুকে আগুনে ছুড়ে মারে মিয়ানমার সেনাবাহিনী স্বামীকে হত্যা করে বারো বছরের মেয়েটাকেও হারান নিজে হন গণধর্ষণের শিকার আড়াই মাস পেরিয়েছে এখনো অসুস্থ সে 
बंदरबाजे ब्लाउज रोहिंगा शिविर घरे घरे सब हारा नारी एम असह्य जंत्रणार स्ति जे विभत्स स्ति घुमाते देना रात बार बार मन है ये बोध है मरे जावई भलो जीवन ए भयंकर अंधकार दूर करते आलोई अंतरा विश्वास निज टोटी फोर तुमरु घुमधुम बान्दरबान রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে এ মাসে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করবে বাংলাদেশ রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি আয়োজিত এক সংলাপে এই তথ্য জানান পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক আরও জানাচ্ছেন লাকমিনা জিসমিন সোমা আগামী জুন দুই হাজার পর্যন্ত দশ মাসে রোহিঙ্গাদের ভরণ পোষণে বাংলাদেশকে সাত হাজার কোটি টাকার অর্থ সংস্থান করতে হবে এতে আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে সরকারকে এমন তথ্য সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির रविवार एक संलापे रोहिंगा संकटर एम नाना दिक और चैलेंज नहीं आलोचना करें विशेषज्ञ तुले धरें वास्तवता All these uh, relief material are being provided. Meanwhile, lot of the social protection mechanisms of the Bangladesh government, the VGF, VGF, all the activities are put on hold. These Rohingyas, if they stay for another one or two years more, they themselves will not like to go back. We need to understand, and I've spoken to many people um, in, in the camps, that some will never go back. Okay? They will never go back. We have to understand that. সংকট সমাধানে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শুধু দ্বিপাক্ষিক ভাবেই নয় আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক এমনকি সময় এসেছে সাধারণ মানুষকেও এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার all efforts at our disposal to get the community to support us internationally to even go to the uh, international uh, criminal court if necessary and all other fora so we cannot have bilateralism definitely but bilateralism cannot have multilateralism we have to convince the world that they are the people of myanmar এ সময় পররাষ্ট্র সচিব বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আসন্ন মিয়ানমার সফরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তি হতে পারে in terms of uh, of the latest uh, draft and and then sign it and immediately uh, go into uh, implementation because we would like uh, to exhaust all uh, avenues of bilaterally settling it when still there are international uh, players uh, acting আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকা জার্মানি সুইজারল্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি দেশের কূটনীতিকরা আবারও বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণ যুগে যুগে মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে রাজধানীর লেকশোর হোটেলে এক সেমিনারে বিশিষ্ট জনরা এমন অভিমত প্রকাশ করে বলেন সাত মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণায় গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল যারই ফলশ্রুতিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয় বিস্তারিত ফখরুল ইসলামের প্রতিবেদনে সাতই মার্চ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সৃষ্টি ও ইতিহাসের স্রষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন সুধি জনরা আর সাতই মার্চের ভাষণ না হলে দেশ স্বাধীন হতো না বলেও মত বক্তাদের আমি মনে করি যে তিনি জনগণের সব মানুষের প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তির কথা বলেছিলেন তাকে ইতিহাসের স্রষ্টা হিসেবেই নানাভাবে মহিমান্বিত করে আমরা উপস্থাপন করি কিন্তু তিনি যে ইতিহাসের সৃষ্টিও 
এই দিকটাও আমাদের উপলব্ধি করা দরকার সেই ভাষণ যদি না হতো আমার মনে হয় যে আমরা স্বাধীন হতে পারতাম কি না আমার সন্দেহ রয়েছে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী এই ভাষণকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিপীড়িত মানুষ অধিকার বঞ্চিত মানুষ এবং জাতি নিপীড়নের শিকার যে জনগোষ্ঠী তাদের জন্য এই ভাষণ অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে এই ভাষণ তো অনুপ্রাণিত করে এবং অনুপ্রাণিত করবে বাংলাদেশের মানুষকে ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র এখনও আছে এটি বাংলাদেশের আসলে মূল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে তারা বলেন বাংলার ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করা সাতই মার্চের ভাষণ বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে ফখরুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরব একটু পর সাথেই থাকুন लाल सबुज पता जी 2010 दृष्टान हिस्से स्थानीय प्रशासन नारी कर्मता सारा विश्व छड़े पड़े उद्भवन स्पेक्ट्रोस्कोपिर मे पृथ्वी बुके तुम धरते लाल सबुज पता उत्तोलन कर नासार अधी ने गडार्ड स्पेस फ्लैट सेंटार्स इंटरनल रिसार्च एंड डेभलपमेंट कर्मसूची आवत्य जिसब विज्ञानी विभिन्न प्रजुक्ति उद्भवन उल्लेख्य भूमिका रखें तरह के बर्षस उद्भवक ए खेत देा है ভয়াল বারো নভেম্বর আজ উনিশশো সালের এই দিনে নোয়াখালীর উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে প্রলয়ঙ্কারী জলোচ্ছ্বাস বানের পানিতে তলিয়ে যায় ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি স্রোতের তোড়ে ভেসে যায় গবাদি প্রাণী সহ হাজারো মানুষ ঘটনার চার দশক পর কেমন আছেন উপকূলীয় বাসিন্দারা তার উত্তর জানব আকবর হোসেন সোহাগের প্রতিবেদনে উনিশশো সালের কথা তখন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ছিল আমন ধান কাটার মৌসুম নবান্নের আনন্দের অপেক্ষায় থাকা উপকূলবাসীর ভাগ্যে হঠাৎই নেমে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নভেম্বরের বারো তারিখ গভীর রাতে উপকূল প্লাবিত করে জোয়ারের পানি দশ থেকে বারো ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায় ঘরবাড়ি ভেসে যায় লাখেরও বেশি মানুষ বন্ধ হয়েছে কেন দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে রাত্রে আমনের জোয়ারায় বেকারে বাসা লেগেছে ঘুমিত আমরা দশজন আসলাম 
সেদিনের ঘটনায় স্বজন হারানোর বেদনা আজও বই বেড়াচ্ছেন অনেকে তবে ছেচল্লিশ বছর পরও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতায় তেমন উন্নতি ঘটেনি বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা কে আসেনি বাপ মা ব্যাগ মারা গেছে আর ভাই তার আমরা অমস্যা পূর্ণিমাতে যেখানে জোয়ার আসার যদ্র আসার কথা তার চাইতে অনেক বেশি আসে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ুর বাড়ছে উপকূলবাসীর নানা ধরনের ঝুঁকি আর তা মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা গরিব মানুষদেরকে রক্ষা করবার জন্য উপকূলীয় এলাকায় কোস্টাল ওয়েলটে স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টারের এখনো অনেক প্রয়োজন আগে যেসব সাইক্লোন সেন্টার করা হয়েছে এসব সাইক্লোন সেন্টারগুলো এখন খুব একটা ব্যবহার উপযোগী আছে বলে আমার মনে হয় না তো কিছু নতুন সাইক্লোন সেন্টার যদি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় সেটা উপর সময় ব্যবস্থা বারোই নভেম্বর উপলক্ষে প্রতি বছর মতো এবারও মিলাদ মাহফিল সহ নানা কর্মসূচি পালন করছে নিহতদের স্বজন ও বিভিন্ন সংগঠন এবারে কৃষি সংবাদ ফসল তুলতে সময় লাগে কম একই সাথে অল্প খরচে পাওয়া যায় বেশি ফলন তাই বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান বিনা বাহাত্তর চাষে আগ্রহ বাড়ছে মাগুরার কৃষকদের এ ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে কাজ করছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা রাশেদ খানের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট প্রচলিত নানান জাতের ধান চাষে কৃষকের সময় লাগে প্রায় সাড়ে তিন মাস কিন্তু নতুন উদ্ভাবিত বিনা বাহাত্তর জাতের ধান পাকতে সময় বেঁচে যায় এক মাস তাই একই জমিতে একটি ফসল বেশি চাষ করা যায় কার্যকারিতা খুবই ভালো এবং আমরা ফলনও ভালো পাইছি এবং সবাই মিলে আমরা করার চেষ্টা করব এবং করতেছি এত ধান অন্য অন্য ধানের তুলনায় ফলন বিঘেই আঠাশ মন করে এবং এক মাস আগাম ওঠে এই ধানটা লম্বা হয় বিশেলি এর জন্য বেশি হয় এই ধানটা দানা ভালো এছাড়া সার পানি কীটনাশকেরও খরচ কম লাগে এই ধানে এসব কারণেই বিনা বাহাত্তর চাষের দিকে ঝুঁকছেন মাগুরার চাষিরা কৃষকরা এই ধান চাষ করে খুবই আনন্দিত এবং এর বিচলিত পরিমাণে অনেক বেশি যেহেতু ধানটাও অনেক উঁচু হয় এই জন্য কৃষকরা ধানটা চাষাবাস করে হেবি খুশি কৃষি কর্মকর্তারা জানান এ যাবৎ উদ্ভাবিত ধানের মধ্যে বিনা বাহাত্তর জাতের পুষ্টিগুণ সবচেয়ে বেশি এই জাতটা যেহেতু নতুন জাত একদম লেটেস্ট ভ্যারাইটি সেই কারণে আমরা নতুন জাত ফলন ভালো সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটা কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এইভাবে আমরা প্রদর্শনী স্থাপন করতে আমরা সহযোগিতা দিয়েছি চলতি মৌসুমে মাগুরার অন্তত দুশো একর জমিতে বিনা বাহাত্তর ধান চাষ হয়েছে শরীয়তপুরে জাজিরায় করলার উৎপাদন বেড়েছে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং অন্যান্য ফসলের তুলনায় রোগবালাই কম হওয়ায় করলা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন এখানকার কৃষকরা আর কৃষকদের সব ধরনের সহায়তা করছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ রতন মাহমুদের তথ্যচিত্রের ডেস্ক রিপোর্ট শরীয়তপুরে জাজিরা উপজেলা জয়নগর মুলনা গোপালপুর সেনেরচর সহ বেশ কিছু এলাকায় করলার ফলন ভালো হয়েছে বাজারে চাহিদা ও দাম ভালো থাকায় লাভের আশা করছে কৃষকরা লাভবান ভালো এই জন্য আমরা লাগাইতে আসি আর জাজিরার ভিতরে এই করলার এই বেশি করলাটা ঝুঁকি কম রোগবালাই কম এমনকি লাভবান ভালো এদিকে আমরা অন্য ফসল ই করে এটা একটু বেশি করতে আসি আমরা অন্য অন্য ফসল থেকে করলাটা একটু বেশি করছি যে করলাটা দাম একটু হয়ে গেলে ভালো পাওয়া যায় করলা গাছে পোকার আক্রমণ ঠেকাতে ও ফলন বৃদ্ধিতে কৃষকদের নানা পরামর্শ দিচ্ছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ করলা রোগবালায়ও কম হয় আমরাও কৃষি বিভাগ তাদের প্রয়োজনে পরামর্শ সহযোগিতা করে যাচ্ছি সঠিক সময় যদি কৃষক ফসল তুলতে পারে তাহলে বেশ লাভবান হবে বলে আমরা আশাবাদী এবছর জেলার প্রায় একশো পঁচাত্তর হেক্টর জমিতে করলার আবাদ হয়েছে এবার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্যের সংবাদ দুই হাজার পনেরো সালের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও কাঙ্ক্ষিত গতি আসেনি বেসরকারি বিনিয়োগে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আমলাদের আন্তরিকতার অভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে না আরও জানাচ্ছেন মাফিয়া মুক্তা বেসরকারি বিনিয়োগ নিয়ে বারবার কথা উঠলেও এখনও বেসরকারি বিনিয়োগে পিছিয়ে আছে দেশ 
গত পাঁচ বছর সরকারি বিনিয়োগ বাড়ার পরও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ জিডিপির বাইশ শতাংশের ঘরেই আটকে আছে এক্ষেত্রে বিনিয়োগের জটিলতাকেই কারণ হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা আমাদের দেশে বিনিয়োগের বেশ কতগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে একটা হচ্ছে আমি যদি যেটা বলা হয় বলা যায় যে বিনিয়োগের হার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তার মধ্যে একটা হচ্ছে জমির প্রাপ্তির সমস্যা তারপরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গ্যাস ইলেকট্রিসিটি দুটোরই সমস্যা এনার্জির ক্ষেত্রে সমস্যা এগুলো তো বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে বেসরকারি বিনিয়োগে গতি বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা দ্রুত বাস্তবায়নের পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন আইন এবং নীতিমালা রেগুলেটরি রেগুলেশনস যেগুলো বিজনেসম্যানদেরকে বা ইন্ডাস্ট্রি বা বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তকে প্রভাব প্রভাবিত করে সেগুলো আমাদের দেশে অনেক সহজীকরণ এবং প্রয়োজনীয়তা আছে এবং জটিলতা কমানোর প্রয়োজনীয়তা আছে তবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান বলছেন এরই মধ্যে তারা বেশ কিছু কাজ বাস্তবায়ন করেছে যার সুফল বিনিয়োগে দেখা যাচ্ছে রিফর্মসের যে দায়িত্ব এটা আপনার পালন করা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটি বিষয়ে রিফর্মসের আমি উল্লেখ করতে পারি যেমন নাকি ইলেকট্রিসিটি কানেকশান গত রিপোর্টে আপনি শুনেছেন যে এক বছরের চেয়ে বেশি লাগে এখন সেটা এক মাসের মধ্যে আপনি ইলেকট্রিসিটি কানেকশান দেওয়া হচ্ছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ তবে অপর্যাপ্ত অবকাঠামো আর্থিক সীমাবদ্ধতা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর দুর্নীতি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব বলছেন তারা মাফিয়া মুক্তা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ নানামুখে জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামে অ্যাপেক সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক করলেন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দুই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈঠক শেষে ট্রাম্প জানিয়েছেন মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ করেছে এমন অভিযোগে অপমানিত বোধ করেন পুতিন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এর আগে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে মার্কিন নির্বাচনে পুতিন ট্রাম্পের পক্ষে কাজ করেছিলেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে নিয়েছি আরও এক একটা বিরতি ফিরবো একটু পর সাথে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবারে আবহাওয়ার খবর আর আবহাওয়ার খবর জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী যোজনা আফরিন শুরুতে দেখে নেব ঢাকা এবং ঢাকার বাড়ির বিভাগ হলো আজকে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং বাতাসের অবস্থা শ্রুতে দেখে নেব ঢাকার আজকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঢাকায় আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঢাকার আকাশ আজকে আংশিক মেঘলা থাকবে এবারে যাবো বন্দরনগরী চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং চট্টগ্রামের এবং চট্টগ্রামের আকাশও আসলে আজকে ঢাকার মতোই আংশিক মেঘলা থাকবে যাব সিলেটে সিলেটে আজকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সিলেটের আকাশও আসলে আজকে আংশিক মেঘলা থাকবে যাব রংপুরে রংপুরে আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রংপুরে আকাশও আসলে আজকে আংশিক মেঘলা থাকবে যাব রাজশাহীতে রাজশাহীতে আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এর আগে বুলেটেনও আমরা দেখেছি যে আজকে ঢাকা সহ বেশিরভাগ ঢাকার বাড়ির বিভাগগুলো তো আসলে আকাশ আংশিক মেঘলা দেখা যাচ্ছে এবার যাবো খুলনায় খুলনায় আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবারে দেখে নেব বরিশালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বরিশাল আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বরিশালের আকাশও আসলে আজকে আংশিক মেঘলা থাকবে দেখে নেব খুলনার অবস্থা কি খুলনায় আজকে সর্বোচ্চ 
খুলনায় আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেমনটা বলছিলাম যে ঢাকা সহ আজকে সারা দেশের বিভাগগুলোই আসলে আকাশ আসলে আজকে আংশিক মেঘলা থাকবে এবার দেখেন আমরা মমেশিং হাব হয় মমেশিং আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মমেশিং আকাশও আসলে আজকে দেখা যাচ্ছে যে আংশিক মেঘলা থাকবে এবার দেখেন আমরা বাতাসের আর্দ্রতার অবস্থা আজকে বাতাসের আর্দ্রতা থাকবে 83 শতাংশ এবার দেখে নেব আজকের সূর্যাস্ত এবং আগামী কালের সূর্যোদয়ের সময় আজ সূর্যাস্ত যেতে পা যাবে সন্ধ্যা 5টা 14 মিনিট এবং আগামী কাল সূর্যোদয় হবে ভোর 6টা 11 মিনিটে দর্শক এই ছিল আমার কাছে ঢাকার এবং ঢাকার বাইরের বিভাগগুলোর আভার খবর এবারে চলে যাব মোস্ট স্টুডিওতে সাবিন মমতাজের কাছে যোজনা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক সময় হলো আরো একটু বিরতি নেবার ফিরব একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন নিউজ 24 এবার নিয়মিত আয়োজন সংবাদপত্র বিশ্লেষণ শুরুতে জেনে নেছি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম শুরুতে আমার হাতে আছে বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রধান শিরোনামটি করা হয়েছে বিচারপতি সিনহা অধ্যায়ের অবসান তারপরেই রয়েছে রংপুর থমথমে শনাক্ত চার ইন্ধনদাতা আটক 53 এর নিচে আরো একটি সংবাদ রয়েছে আঞ্জুমান পাড়ায় আবার রোহিঙ্গা স্রোত এর পরে আমার হাতে রয়েছে কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি বরিশাল সিটি নির্বাচন নিয়ে তারা প্রধান একটি শিরোনাম করেছে হাসানাত ও সারওয়ারের দোয়া প্রার্থী সম্ভাব্য প্রার্থীরা তারপরে বাম দিকে আরেকটি সংবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিও কনফারেন্সে হাসিনা মোদি মৈত্রী বন্ধনে আরো সুদৃঢ় সম্পর্ক এর পরে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক প্রথম আলো প্রথম আলোর প্রধান যে শিরোনামটি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি সিনহার বিদায় তারপরে আমরা ডান দিকে যে সংবাদে দেখতে পাচ্ছি ট্রাম্প বিরোধী ঢেউ উঠছে যুক্তরাষ্ট্রে এরপরে আরেকটি সংবাদ রয়েছে রংপুরে বড় তিন দলের তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ এর পরে আরো একটি পত্রিকা যেটা আমার হাতে রয়েছে যুগান্তর সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ এবং তারপরে ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক সমঝোতার ডাক দিতে পারেন খালেদা জিয়া অর্থাৎ আজকে সোহরাওয়ার্দ দিতে যে জনসভাটি আয়োজন করা হচ্ছে বিএনপি পক্ষ থেকে তার একটি সংবাদ রয়েছে এর পরে রয়েছে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগকেই যুক্তিযুক্ত মনে করছেন অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদত্যাগটিকেই তারা ইস্যু করে সংবাদ ছেপেছে এর পরে রয়েছে আমার হাতে দৈনিক ইত্তেফাক ইত্তেফাকে প্রধান যে শিরোনামটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কে হচ্ছেন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগ তারপরে আরেকটি সংবাদ রয়েছে ভেদাভেদ ভুলে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার নির্দেশ শেখ হাসিনা অর্থাৎ রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে তারা ইস্যু করে একটি সংবাদ ছেপেছে এর পরে আরেকটি সংবাদ রয়েছে ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোহরাওয়ার্দীতে আজ 23 শর্তে বিএনপি কে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হলো এর পরে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ আমরা দেখতে পাচ্ছি সিনহার পদত্যাগটিকে তারা প্রধান শিরোনাম করেছে তারপরে রয়েছে রংপুরে নারকীয় তাণ্ডবে জামায়াত শিবির জড়িত এর পরে আরেকটা রয়েছে সিনহা বচন দিয়ে যে সব কথা বলে আলোচনায় আসেন মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা ফিরিয়ে নিতে চাপ দিন কূটনীতিকদের প্রতি বাংলাদেশ সর্বশেষ যে পত্রিকাটি আমার হাতে রয়েছে দৈনিক সমকাল সমকালেও দেখতে পাচ্ছি প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদত্যাগকে কেন্দ্র করে প্রায় সবকটি পত্রিকাতেই সংবাদ এসেছে প্রধান শিরোনামে এরপরে আরও একটি সংবাদ আরেকটি পত্রিকাতেও আমরা দেখেছিলাম যে রাজধানীর উত্তরা লেকে শনিবার মোড়ে ভেসে উঠেছে হাজার হাজার মাছ এমন একটি ছবি ছাপা হয়েছে সেখানে হাজার হাজার মাছ আসলে ভেসে রয়েছে মাছের সর্বনাশ এমন একটি ছবি তারা দিয়েছে তার নিচে আরেকটি সংবাদ রয়েছে তেইশ শর্তে সোহরাওয়ার্দীতে আজ বিএনপির সমাবেশ তো সব কিছু মিলিয়ে আজকে আসলে বিএনপির তেইশ শর্তে বিএনপিকে দেওয়া সমাবেশের সংবাদটি এবং সিনহা প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ এবং রংপুরে যে হিন্দু পল্লিতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে তাকেই প্রধান প্রধান শিরোনাম করেছে প্রায় সব কটি পত্রিকা এবার আমরা চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে সেখান থেকে সেখানকার প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম জানবো সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন রিয়াজ হায়দার চৌধুরী 
রিয়াজ হেদা চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম এবং তার উপর বিশ্লেষণ জানতে যাচ্ছি ধন্যবাদ সাবিনা শুভ সকাল চট্টগ্রামের প্রায় সবকটি কাগজেই চট্টগ্রামের উন্নয়ন কেন্দ্রিক রিপোর্ট তো রয়েছে প্রধানত প্রতিবেদন হয়েছে আমাদের প্রধান বিচারপতি যিনি পদত্যাগ করেছেন সেটি নিয়ে এবং বিএনপির যে মহাসমাবেশ সেটি এবং যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে চট্টগ্রামে পৃথক সমাবেশ হয়েছে শীর্ষ নেতারা পৃথক সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছেন এটি নিয়ে প্রায় সবকটি কাগজের প্রতিবেদন রয়েছে দৈনিক আজাদি যেটি চট্টগ্রামের সবচেয়ে পুরনো কাগজ সেটিতে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগের খবরে পাশাপাশি সেনা তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে সিডিও মেঘা প্রকল্প শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন রয়েছে এবং এতে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রকল্পের আঠারোটি বিষয়টি নিয়ে চষিকের আপত্তি ও পরামর্শ রয়েছে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আজ এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে এদিকে চট্টগ্রামে সংঘর্ষে অস্থির বাসখালী যেটি দক্ষিণ চট্টগ্রাম গ্রামের উপজেলা এবং এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে মনোনয়ন কেন্দ্রিক দৌড় এবং নির্বাচন কেন্দ্রিক দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলছে এবং ক্লুবিহীন সেই হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন বলে আরেকটি পৃথক প্রতিবেদন রয়েছে যেখানটাই দশ বছরের শিশু উম্মে সালমার রিমার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে বলা হচ্ছে এবং নিখোঁজের দুদিন পর রান্নাঘরে মিলল শিশুর লাশ শিরোনামে আরেকটি সচিত্র প্রতিবেদন আছে এই কাগজে এবং ক্যারেনিহাটে ভাঙচুরের ঘটনায় ছাত্রলীগ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মানব বন্ধন এবং দুর্ভোগ মহাসড়কের শিরোনামে একটি খবর দৈনিক পূর্ব কোন চট্টগ্রামের আরও একটি বহুল প্রচারিত কাগজ যেটির প্রধানতম শিরোনাম গুচ্ছ প্রতিবেদন শিরোনাম হয়েছে অবশেষে সিনহার পদত্যাগ এবং এই সংক্রান্ত আইনমন্ত্রীর বক্তব্যে বরাদ দিয়ে বলা হয়েছে জোর করব কিভাবে বিদেশে তো আমরা পিস কিপিং ফোর্স পাঠাইনি অন্যদিকে বিএনপির বক্তব্য উল্লেখ করে আরেকটি প্রতিবেদন যেখানটায় বলা হয়েছে বিএনপি সিনহাকে বিচারপতি সিনহাকে পদত্যাগ করানো হয়েছে বিএনপি এবং আলোচনা সমালোচনায় বিচারপতি এস কে সিনহার এক হাজার তিরিশ দিনকে তুলে ধরা হয়েছে আরেকটি পৃথক প্রতিবেদনে এবং তেইশ শর্তে অনুমতি আজ সোহরার ওয়ার্ডি উদ্যানে বিএনপির জনসভা এদিকে রোহিঙ্গা ফেরাতে কঠিন শর্ত চারটি শর্ত দিয়েছে মিয়ানমার এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন এবং বলখালির আইমান শিশু আইমানের মরদেহ রান্নাঘরে মিলল এ সংক্রান্ত আরেকটি খবর ডব্লিউডিসির ডব্লিউটিসির কাছে জিম্মি বহিনগরে পণ্য লাইটারিং চট্টগ্রাম বন্দরের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন ক্ষুব্ধ শিপ হোল্ডিং অপারেটররা এই প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ক্ষুব্ধতার কথা এদিকে নগরীর বাতাসে মাত্রা তিরিশ গুণ বেশি ধুলো থামা বেকে শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন এবং চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগের উদ্যোগে পৃথক সমাবেশ যেটি কিনা যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক মেয়র আবিয়ান মহিউদ্দিন চৌধুরী একটি সমাবেশে এবং অন্য আরেকটি সমাবেশে বর্তমান মেয়র এবং মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজব নাসিরুদ্দিন সাবেক মন্ত্রী ডাক্তার আফসারুল আমিন সহ অন্য শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দিয়েছেন এই সংক্রান্ত খবর রয়েছে এদিকে পূর্ব দেশ চট্টগ্রামের আরও একটি বহুল প্রচারিত কাগজ যেটি প্রধান বিচারপতির যে পদত্যাগ সেটির উপর গুচ্ছ প্রতিবেদন তারা ছেপেছেন এবং শূন্য রেখায় হাজার রোহিঙ্গা শিরোনামে মিয়ানমার ইস্যুতে পৃথক প্রতিবেদন আছে এবং চট্টগ্রামের পুরো বাকুলিয়া চিত্রই পাল্টে যাবে বাকুলিয়া অ্যাক্সেস গ্রো ডেল উদ্বোধনের যে অনুষ্ঠান সেটিকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিবেদন এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে যে মেগা প্রকল্প রয়েছে সিডিও সেটির উপর আরও একটি প্রতিবেদন ছেপেছে এই কাগজ সুপ্রভাত বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরও একটি বহুল প্রচারিত কাগজ যেটির প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের খবরের পাশাপাশি রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রতিবেদন আছে এবং বহদ্দার হাট ফ্লাইওভার অবশেষে ওয়াই আকৃতি পেল বলে একটি প্রতিবেদন যেটাতে বলা হয়েছে আগামী মাসে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এই ফ্লাইওভারের নতুন রেন এবং গৃহকর ইস্যুতে আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন রয়েছে এই কাগজে এই হলো চট্টগ্রামের প্রধানতম কাগজগুলো শীর্ষ শিরোনাম আজ আমাদের সাথে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক একজন সাবেক ছাত্রনেতা এবং বর্তমান মহানগর আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী স্বাগত জানায় আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা সরাসরি খানিকটা যদি প্রধান বিচারপতির যে পদত্যাগ সেটি নিয়ে আপনি যেহেতু একজন আইনজীবী আপনার দৃষ্টিকোণে এটি আসলে কেমন ঘটনা বা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের আইনের যে অধ্যায় সেখানে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে বা কেমন অবস্থান তৈরি করেছে বলে মনে করছেন ধন্যবাদ মাননীয় প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ এটা যে কোনো ব্যক্তি সরকারি চাকুরিতে বা বেসরকারি চাকুরিতে উনি ওনার শারীরিক অযোগ্যতা বা অন্য যে কোনো কারণে পদত্যাগ করতেই পারেন এবং এটা খুব বেশি যে সমস্যা হবে এটা আমি মনে করি না বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বা বিচারঙ্গনের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের মানুষের 
আশাকাঙ্কার প্রতি ন্যায় বিচার প্রার্থীদের সংবিধানের উনি রক্ষক সংযত কারণে হয়তো উনি কোন বিশেষ উনার ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন বলে আমার মনে হচ্ছে এবং এমনিতেই উনার রিটায়ারমেন্টের সময় জানেন আমি যতটুকু জানি যে জানুয়ারিতে উনার রিটায়ারমেন্টের সময় এসছে তবে আমি খুব খুশি হতাম যদি উনি পরিপূর্ণভাবে জানুয়ারি মাস উনার চাকরির মেয়াদ পর্যন্ত থেকে স্বাভাবিকভাবে যদি অবসরে যেতেন তাহলে এটা খুব ভালো হতো পদত্যাগ করেছেন পরবর্তী সিনিয়র যারা আছেন বিচারাঙ্গনের উনারাই বিচার ব্যবস্থা চালাবেন আমাদের বর্তমান যিনি পদত্যাগ করেছেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি উনি তো অনন্তকাল আর প্রধান বিচারপতি থাকবেন না কাল আজকে হোক বা কালকে উনাকে যেতেই হবে বিএনপির যে অভিযোগ পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে বলে তারা যে বলছে সেটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি এটাকে একেবারে সরাসরি দ্বিমত পোষণ করি একজন প্রধান বিচারপতি আইন আদর্শ ন্যায় এবং সততা পাশাপাশি দৃঢ়তার ক্ষেত্রে উনি অবিচল কোনো ব্যক্তির প্রেশারে পড়ে যদি প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করেন তাহলে তো আমি মনে করি যে বিচার ব্যবস্থা নাজুক অবস্থা আশা করি যে এ কথা সত্য নয় নিচ্ছে উনি পদত্যাগ কি কারণে করেছেন সেটা উনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তো সেটা আমাদের মাথায় রেখেই চলতে বিএনপি রাজনীতি করছে প্রধান বিচারপতি থাকবেন কি থাকবেন না কি বললেন কি কি বললেন না এটা তো বিএনপি কিছু যাই আসে না কেন ওনার এসব কথা বলছেন কিন্তু বিএনপির সর্বশেষ এই অভিযোগ সহ অনেকগুলো অভিযোগ হয়তো আজকে যে বিএনপির সমাবেশ আছে সোহরাওয়ার দিতে সেখানটাই হয়তো আলোচনা হবে কেমন মনে করছেন তেইশ শর্তে বিএনপির যে সমাবেশের অনুমতি সেটি কি আলোচনা মানে ওনারা ধরেন একটা চটকদার কথা বলতে পারেন বিভিন্ন অভিযোগের কথা বলতে হয় এটা রাজনৈতিক বক্তব্য এর অন্তঃসার শূন্য বক্তব্য বলে আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে যে জায়গায় নিয়েছেন দেশের যে উন্নয়নের অবস্থান অর্থনৈতিক অবস্থান সার্বিক ব্যবস্থা মানুষের জীবন জীবিকা সব ক্ষেত্রেই তো এগিয়ে গেছে দেশ তো এটাকেও তো উনারা তো অনেক ষড়যন্ত্র করছেন তো ওই ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি সর্বশেষ একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে সেটা পত্র আপনারা জানেন পত্র পত্রিকা এসছে তো এসব ষড়যন্ত্র করে তো দেশে কোনোভাবে টিকা যাবে না মানে ক্ষমতা আসা যাবে না গণতান্ত্রিক পরিবেশের মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করে বিজয়ী হতে হবে ভোটের প্রসঙ্গ যখন এলোই ভোট আগামী যে জাতীয় নির্বাচন সে নির্বাচন আওয়ামী লীগের যে বাংলাদেশের যে প্রাচীন রাজনৈতিক দল পুরনো রাজনৈতিক দল সেই অনুযায়ী একদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যেটি বলছেন যে উন্নয়নে অনেক নতুন দিগন্ত সূচনা করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে সত্য কিন্তু তার বিপরীতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ যেটির সর্বশেষ প্রকাশ চট্টগ্রাম মহানগরের মতো একটি দ্বিতীয় শহর দ্বিতীয় নগর যেটিতে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমরা দেখলাম সেটির কি কোনো নির্বাচনে প্রভাব পড়বে কিনা না 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 নির্বাচনের প্রভাব কেন পড়বে আমরা এক এবং অভিন্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন জয় বাংলা স্লোগানে সমগ্র বাঙালি জাতি এক আর বাঙালির বাহিরে যারা আছেন তারা ভিন্ন যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে থাকতে পারেন ওরও যে কোনো এক সময় এক জায়গায় হবে বাংলাদেশের নির্বাচন নৌকা এন্ট্রি নৌকা নৌকার পক্ষে নৌকার বিপক্ষে এর মাঝামাঝি আর কোনো সংগঠন নেই সেই ক্ষেত্রে বিবেচনায় আমরা বড় সংগঠন আমাদের এখানে হয়তো কিছুটা বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেন এক একটু করতেই পারেন সেই ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক কোনো প্রোগ্রাম তো হয়নি চট্টগ্রামে যুবলীগ যে গৃহকর সহ অন্যান্য ইস্যুতে যেরকম প্রকাশ্য বিরোধ নাগরিক সমাজে এটির কোনো প্রভাব পড়ছে কি না 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 যতটুকু বিরোধের কথা আপনারা জানেন বা আপনারা লিখছেন প্রচার করছেন এতে আমরা সচেতন হচ্ছি আমাদের কর্মীরা উৎসাহিত হচ্ছে মানে আরো ভালো দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এগুলো তো আমরা একজন আরেকজনের হালকা দোষ ত্রুটি যদি থাকে কোথাও কোনো গ্যাপ থাকে গ্যাপটা আমরা পূরণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে চর্চা করছি ইনফ্যাক্ট এখানে কোনো রকম বিরোধ নেই এটি কি ও কি গণতন্ত্রের একটি অবশ্যই আমাদের যে গণতান্ত্রিক চর্চা এটা তো অবশ্যই বলতে পারবো এখন সংকটটা একটা জায়গায় ধরেন এত পরিমাণের মানে আপনারা আপনাদের অবস্থান মিডিয়া আপনার একটা ছোটখাটো কথা বললো সেটা আমাদের সেক্রেটারি সাহেব বললেন বা আমাদের সভাপতি এ বি মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেব বললেন হাসির ছলেও যদি কোনো কথা বলেন সেটা একটা নিউজ হয় সেই নিউজটা হয়তো মানুষ 
খুব আনন্দের সাথে পড়ে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই অসম্ভব ভালো সম্পর্ক ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে আমরা চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ সংসদ সদস্য শেষ করতে চাই রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কেমন দেখছেন শূন্য রেখায় এখনো হাজারো রোহিঙ্গার অবস্থান আছে এবং চারটি শর্তে মিয়ানমার ফেরানোর ক্ষেত্রে আরোপ করেছে আসলে সংকটের মুক্তি কোন দিকে প্রথম তো অভিনন্দন জানাতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্ব মানবতার একেবারে মানে প্রতিক্রিত বলা চলবে বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হৃদয়ের বিশাল হৃদয় দেখিয়েছেন এটা বিশ্বের কেউ কখন দেখাতে পারেনি এর চাইতেও সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মানুষ ছিল কিন্তু বহু দেশ রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আশ্রয় দেয়নি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভাত আমরা খাই প্রয়োজন ভাগাভাগি করে খাবো তো সেই দিক বিবেচনায় রোহিঙ্গা ইস্যুটা আমি মনে করি যে মিয়ানমার অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ইনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের আবাসভূমি তাদের দেবেন এবং তাদেরকে লালন পালন করবেন তাদের নাগরিক হিসাবে এটা করা উচিত মানুষের প্রতি মানবতা তৈরি করেছেন যে অন্য কোথাও কেউ করতে পারেনি আজকে বিশ্ব মোড়াল যারা আছেন তারা যদিও ভেতরে ভেতরে কাউকে সমর্থন করেন কিন্তু জনস্বার্থে মানুষের বিবেক এবং মানবতার ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে ওনারা মুখ খুলেছেন এটা আমাদের সফলতা বলে ক্রমে সংকট কেটে যাবে আপনাকে আপনার অনেক তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যের জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা চট্টগ্রামের স্টুডিও থেকে আমাদের নিউজ টোয়েন্টি ফোর স্টুডিও থেকে আলোচনা করছিলাম দিনের সংবাদপত্রের প্রধানতম শিরোনামগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং আলোচনা করছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক ছাত্র নেতা মহানগর আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী আমরা এখন ফিরে যেতে পারি আমাদের কেন্দ্রীয় স্টুডিওতে ধন্যবাদ রিয়াজ হায়দার চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম এবং তার উপর পর্যালোচনা শুনছিলাম আমরা দর্শক শেষ করব নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ তবে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার প্রায় চার বছর পর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আজ বিএনপির সমাবেশ বক্তব্য দিবেন বেগম খালেদা জিয়া ব্যাপক শোডাউনের প্রস্তুতি বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগের সঠিক কারণ নিয়ে ধুম্রজাল চাপের মুখে পদত্যাগ এমন দাবি ভিত্তিহীন বলছেন আইনজীবীরা রংপুর এখনো থমথমে আতঙ্ক কাটেনি হিন্দু পল্লিতে মদতদাতাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ মহাকাশ গবেষণায় বিশ্ববাসীকে তাক লাগালেন পাবনার মেয়ে মনমোহন নির্বাচিত হলেন নাসার বর্ষসেরা উদ্ভাবক এবং ভিয়েতনামে ট্রাম্প পুতিন বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগে মস্কো অপমান বোধ করে বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই ছিল এখনকার নিউজ টোয়েন্টি সংবাদে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে